，众人皆言，肖战的身上弥漫着传奇的色彩，诸多宛如玄学般的神预言，在岁月的流转中，逐一得到了确切的验证与交代。尽管过程跌宕起伏，充满了颠沛流离的艰辛，但最终尘埃落定，皆化作他命中注定的珍贵礼物。二十五岁时，肖战以设计师的身份踏入娱乐圈，爱豆出道仅三年。便凭借大男主剧《陈情令》瞬间爆火，成为顶流。且这一顶流之位，一坐便是五年，稳如泰山，断层领先。内娱艺人众多，不乏有人努力试图打造肖战二点零版本，然而终究未能如愿。为何？只因他们根本无法复制肖战所走过的每一步。肖战难以塌防，这一预言在二百二十七事件后得到了有力的验证。初入娱乐圈时，肖战曾言，自幼受父亲影响至深，父亲告诫他，想要的需靠自身争取，绝不可走歪门邪道。于是他始终践行着这一信念，堂堂正正做人。即便遭遇了性质恶劣的数字事件，黑子们费尽心思，绝地三尺也未能挖出他的一丝黑料。唯有绝对的光明磊落，绝对的清正廉洁，方能抵御如此凶猛的网络暴力。肖战必定持续长红。这一预言也在逐渐兑现。身处娱乐圈的这些年，他始终坚信难走的路才是上坡路，因而从不走捷径，一步一个脚印，稳扎稳打，才有了如今的成就。每一步都掷地有声，铿锵有力。在魏无羡一脚爆火之际，他本可趁机收割红利，迅速承接众多综艺和轻松的爽文剧本。然而，二零二零年之后，他通通予以拒绝，转身走进话剧舞台。潜心磨砺自己，这种认真努力、踏实务实的态度，正是肖战奋斗哲学的制胜法宝。所以，他这五年的顶流之路，实则是不断爬坡的艰辛历程，而他也必将继续勇攀高峰。肖战或许会成为表演艺术家，这条承载着美好祝福的预言，以肉眼可见的逐步成真。从央视认证其为性格演员，到公开对他予以盛赞，称其从顶流成功迈向主流。如此评价，让我们足以坚信，肖战的主流之路正大步流星，所向披靡。这条主流之路的终点，便是德艺双馨的表演艺术家，绝非仅仅是简单的明星之名。总之，任凭那一众顶流如过眼云烟般换了一批又一批，肖战永远屹立于他自己奋力攀登的山峰之上，如愿以偿，预言成真。来年有新盼，让我们放眼未来，满怀期待。肖战创造更多的传奇，人都有攀比之心，越是看到优秀的人，越想踩一踩，方显己方高贵，这就是人性。肖战在内娱置顶五年，始终生活在风口浪尖，无数人对他撕扯攀咬，以达到个人目的。但无奈的是，肖战本人无论是外在还是实力作品，都是一流的存在，并且实力还在不断攀升中，真是让内娱绝望没脾气。不仅国内资源置顶。名导环绕，海外待遇更是让人刮目相看，高不可攀，想踩都够不着。记得，肖战作为双奢代言人，首次前往米兰时装周，引发海外媒体莫大关注。但一向低调的肖战，并未向世人展示双奢对他的顶级招待，以致内娱充分暴露小人得志的嘴脸，晒几方待遇，踩肖战没有，却不想打脸来得太快。从品牌和第三方不断传来震撼消息。参加家宴、私人飞机游览、保镖进秀场等等前所未有，肖战独有的顶级待遇，可谓山的人一溜跟头，从此不得不学会谨慎做人。第二次肖战参加米兰时装秀，依然置顶至尊，甚至肖战不到场不开秀，这待遇宛如飘在云端，让人摸也摸不着，只能暗戳戳的为品牌的小恩小惠沾沾自喜，不敢扯肖战。不得不说，肖战长期的严格自律，保有着最佳状态。并随着时间阅历积累，越发自信飞扬，巨星风范逼人。而且随着一部部优秀剧作的播出，人气与日俱增，海内外星光遮不住，压不下，一发不可收。有海外消息传来，霓虹扶桑社七月二十四日发行《中国时代剧历史大全》二零二五年度版，是一本一年发行一本的杂志，年度汇总介绍古装仙侠剧目，科普中国历史，是非常新颖独特。即娱乐历史普及于一体的杂志，历史上从来没有一个特定的人登上过封面，而肖战首开先河，成为封面人物。
不得不说，太有排面，待遇绝了。归根结底，肖战太受欢迎，太红了。中国的古装剧在霓虹非常受欢迎，尤其是肖战主演的《玉骨遥》，更是赢得了观众独一份的喜爱。在该杂志中位列第一特辑，可见其受欢迎程度。讲真，肖战的古装剧太受瞩目，成为众家防爆对象。在国内，该剧播出期间被多平台压热度。连播出平台 T X 都限流为其他作品让道，但好作品就是好作品，在防爆打压下成绩依然闪耀，圈粉无数。而在海外无压力下，更是大放异彩，大受欢迎。这次凭《玉骨遥》，肖战首开先河，成为该杂志唯一封面人物，可谓实力影响力使然，实至名归。另外，肖战的所有作品都被霓虹进口，哪怕是军旅剧《王牌部队》。也被毫不犹豫地收入囊中，足见肖战的角色魅力和肖战本人的卓绝影响力。这次成为介绍中国古装剧、科普中国历史的杂志封面，在一众国内火爆的古装剧中脱颖而出。肖战的海外热度、海外待遇不容置疑，肖战就是中国文化传播的响亮名片，当真名副其实。当年想抢夺肖战资源与商务红利，无耻打压，却打出了一个破戒，跨界。万众归心，可见抢来的名利是一时的，早晚有还的一天。而高洁的人品、出众的实力作品，会穿越黑暗与谎言的迷雾，照亮一切，成为银世之珠，辉耀世界。明星征服的是名利吗？不是，是人心。有大众真心的喜爱，就拥有一切。当我们审视肖战今年在时尚领域的资源，恐怕唯有“逆天”二字方能精准形容。这令人叹为观止的辉煌成就。开年之初，肖战便荣登家人的开年刊，且获双封待遇，犹如一颗璀璨的启明星，照亮了时尚界的天空。他作为 Gucci 新总监首位特别定制造型的亚洲艺人，其身影遍布全球地广，彰显出无与伦比的魅力与影响力。拉夫劳伦香氛全球代言人的官宣，更是为他的时尚之旅增添了浓墨重彩的一笔。宝石龙首位出镜 Icons 世家标志广告系列的殊荣，让全球地广都铺满了他的风采。GQ 二月刊中，拉页封面加多地区和国家版本的联动，进一步展现了他的国际魅力。Gucci 新总监首个晚装系列的国内首发宣传曝光，肖战无疑是那最为耀眼的焦点。George Chakra 首位特别设计定制的亚洲男星这一身份，再次印证了他在时尚界的独特地位。Tods 品牌首位全球代言人的荣耀加深，星际全球广告中的他熠熠生辉，全球地广的铺设见证了他的影响力。米兰时装周上，肖战的亮相引发了轰动效应，他看秀的牌面堪称全球第一，轻轻松松登上世界趋势榜首，超过540家海外媒体的竞相报道，足以证明他的魅力无国界。第四支 Gucci 全球大片的隆重推出 ，Gucci 史无前例的。开启全球预热模式，为肖战打造了实打实的巨星牌面。他再次登上上海丰盛里古驰涂鸦墙，成为世界第一且唯一登上该墙的明星。就连英国伦敦威基伍德涂鸦墙也因他的闪耀而增添了东方巨星的光芒。肖战接连续约官宣多个行业高端、国际大牌，优质代言接踵而至，让人目不暇接。他是内娱第一且唯一在成衣、皮具、珠宝、腕表。香氛、彩妆、护肤领域达成七奢在身、高奢全品类大满贯、全部最高头衔全球合约的男演员。地广大屏成为潮流单品，大火出圈，其内地商业价值之高，堪称男演员中的翘楚。试问，这样的成就怎能不让人热血沸腾，为之疯狂？肖战无疑是粉丝们的天堂，只有我们想不到的辉煌，没有他做不到的奇迹。而肖战在影视领域的资源。同样令人艳羡到泪目，堪称顶级逆天。大岛徐克的《射雕英雄传》，名导郑晓龙的《藏海传》，正午阳光的《德贤景致》，还有后续排队等待他挑选的顶级项目，这一系列的顶级资源，无不彰显着他在影视界的崇高地位。肖战之所以能够在时尚和影视领域双双取得如此惊人的成就，绝非偶然。他那顶级的容颜，如同上天精心雕琢的艺术品。让人过目难忘，但更重要的是他持续输出的优质作品，以及他在饰演角色时深入人心的精彩表现。他用灵魂去诠释每一个角色
，让观众感同身受，为之动容。正因如此，他吸引了越来越多海内外观众，成为他的死忠粉丝，其国际影响力与日俱增。相信在未来的日子里，随着肖战一部又一部优秀影视作品的接连播出，他在时尚领域的资源必将更上一层楼。肖战，这位内娱年轻艺人中的佼佼者，为数不多的星光实力派。将继续书写属于他的传奇篇章，不断刷新我们对辉煌的认知，让世界为之瞩目。他的每一步前行，都如同夜空中最绚烂的烟火，照亮了整个娱乐界的天空。让我们怀着无尽的期待，共同见证肖战在未来的辉煌征程中创造更多的奇迹，铸就永恒的经典。国宝级帅哥肖战的光芒再度闪耀国际舞台，此次他荣登日本权威期刊，以无可阻挡之势突破文化壁垒。淋漓尽致地展现出巨星的非凡实力，令人叹为观止。此前，肖战的巨幅地广已成功杀入美国拉斯维加斯特色公路，引发广泛关注。而如今，歌曲站又在日本文娱领域再创辉煌，拿下了日本文娱历史年度期刊。肖战成为了该年刊历史上首位登峰的明星人物，这一殊荣无疑是对他在国际舞台上卓越影响力的高度认可。这本名为《中国历史戏剧史大全》的期刊，一年仅发行一本，每年一期精心介绍中国最新、最火的当代剧和当红明星、演员，同时还涵盖旅游指南以及中国历史等丰富内容。此次肖战登上该期刊，其推风着重突出了他那国宝级的迷人面孔，其中不仅包含了对玉骨遥的独家采访，还有关于他在《斗罗大陆》中饰演唐三的优秀特辑。肖战那强势的美貌令人充满期待。他仿佛是从梦幻中走来的完美存在，正如网友所评论的那样，肖战从未在海外发展过，是纯血内娱演员。但是肖战确实是内娱目前最具海外影响力的年轻艺人。肖战有限的几次海外露面，每一次都引起了巨大的轰动。市区第一的荣耀，交通瘫痪的场面，粉丝们激情呐喊的热情，都是肖战现身所带来的震撼反馈。肖战凭借《陈情令》。一举登顶亚洲超级偶像的崇高地位。此后，他更是持续输出多部优秀的影视作品，如《璀璨繁星》照亮了观众的心灵世界。他那俊朗潇洒的外貌，宛如从画中走出的翩翩公子，让人一眼沉沦。而他努力上进的正能量形象，如同温暖的阳光，驱散了阴霾，深深的感染着每一个人。也正因如此，他不仅赢得了国内观众的热爱。更是在亚洲乃至全球范围内收获了无数剧粉的喜爱。肖战主演的《玉骨遥》在俄罗斯备受欢迎，众多观众被他的精彩演绎所折服。《骄阳伴我》荣获印度2023年度最喜爱中国剧集第一名。肖战的魅力在这片古老的土地上绽放光彩。他主演的剧集更是连续三年荣膺泰国最喜爱的中国剧集。泰国民众对他的喜爱甚至延伸到了他的故乡重庆。将其视为最想去的城市，《梦中的那片海》在日本首映时，票被抢购一空，系统几近崩溃。在日本五十岁以上的女性偶像排行榜中，肖战名列前茅，足见其魅力跨越了年龄的界限。肖战的成功在旁人看来充满了神奇色彩，无论是日本还是印度，这些国家和地区都有着强烈的本土文化保护意识。拥有自成一体的运作规则和深厚的文化传统，且往往更倾向于本土艺人，对外来艺人存在一定的排斥。然而，在如此艰难的环境下，肖战却能够脱颖而出，赢得众多海外观众的喜爱和认可，这实属不易。或许是机遇的垂青，或许是命运的玄学，但无论如何，肖战无疑是传奇的缔造者。他用自己的才华和魅力，跨越了文化的差异，打破了语言的障碍。突破了市场接受度的难题，他的每一部作品，每一次亮相，都如同一场文化的盛宴，让世界各地的观众沉浸其中，感受着中国文化的博大精深和中国艺人的独特魅力。肖战，他不仅仅是一位演员，更是一位文化的传播者，一位跨越国界的友谊使者。他用自己的努力和坚持，为中外文化交流搭建了一座坚固的桥梁，让世界更加了解中国。让中国文化在世界的舞台上绽放出更加绚烂的光芒。相信在未来的日子里，肖战将继续书写属于他的辉煌篇章，以更加耀眼的姿态展现中国艺人的风采，为全球观众带来更多的惊喜和感动。他的传奇之旅还在继续。
，而我们将怀着无比的期待，一同见证他在国际舞台上创造更多的奇迹，成为永恒的璀璨之星。肖战，这位在《陈情令》中凭借非凡演技和迷人魅力征服无数观众心灵的杰出青年演员，如今正以雷霆万钧、锐不可当之势，昂首阔步的迈向大荧幕，开启属于他的辉煌电影之旅。在他未来的电影规划蓝图中。两部备受瞩目的钢鼎之作《射雕英雄传：侠之大者》与《德贤景致》，恰似两颗璀璨夺目的星辰，在浩瀚的影坛天空中熠熠生辉，照亮了广大影迷充满期待的目光之路。首先，让我们将目光聚焦于《德贤景致》这部震撼人心的作品。该片以抗日战争时期波澜壮阔的鄂西会战石牌保卫战为厚重的历史背景。为我们讲述了一个在南京沦陷的千钧一发之际，男主角作为平凡而勇敢的普通人，毅然投身于石牌大街战役的壮丽篇章。他在烽火硝烟中历经重重磨砺与洗礼，最终坚定地踏上保家卫国的伟大征程。这部影片独具匠心地摒弃了寻常战争片中常见的爱情故事线，别出心裁地将男主角与女主角设定为以亲情纽带紧密相连的亲兄妹。如此创新的人物关系设定，无疑将引领观众更加深入的去思索战争环境下人性的光辉与幽暗、亲情的珍贵与坚守，以及责任的沉重与担当。影片的拍摄选址于风景如画、历史底蕴深厚、如诗的湖北宜昌，预计将历经九十天的精心雕琢完成拍摄。对于肖战而言，这不仅仅是他在战争题材领域的一次大胆尝试，更是他塑造硬朗坚毅形象。展现演技深度与广度的绝佳契机，而《德贤景致》的背后，屹立着一支实力超群、令人瞩目的制作团队——正午阳光。这家在电视剧领域屡创辉煌佳绩、缔造无数经典的影视制作公司，一直以来都以其精良卓越的制作水准、严谨不苟的创作态度，在业内业外赢得了至高无上的赞誉与认可。如今，正午阳光携孔生导演、蓝小龙编剧。侯洪亮制片人等一众黄金班底、豪情壮志的首次进军院线电影领域，他们的雄心勃勃与对品质的坚定保证，无疑让《德贤景致》未映先热，成为年度最受万众期待的国产大片之一。再将视线转向《射雕英雄传：侠之大者》，这部由武侠片巨匠徐克亲自执导的电影，乃是改编自金庸先生那脍炙人口、流传千古的经典小说《射雕英雄传》。徐克导演以其独步天下、别具一格的艺术风格，在华语影坛留下了永不磨灭的深刻烙印。他的影片类型丰富多样，从飘逸洒脱的武侠世界到紧张刺激的军事动作场景，无一不彰显出其大胆无畏的创新精神和令人叹为观止的视觉奇观。此次他携手肖战，共同演绎郭靖这一经典角色，毫无疑问将赋予这个金庸笔下的英雄人物崭新的活力与魅力。肖战凭借《陈情令》等一系列作品积累的超高人气，再加上徐克导演的匠心独运、精心打磨，使得《射雕英雄传：侠之大者》尚未上映，便已在影坛引发了一场热烈非凡的讨论浪潮和热切无比的期盼风暴。肖战的未来电影计划，不论是置身于战火纷飞、硝烟弥漫的《德贤景致》，还是徜徉在快意恩仇、侠骨柔肠的武侠世界，《射雕英雄传：侠之大者》。都淋漓尽致地展现出他对全新角色的勇敢挑战，对演技的精益求精、千锤百炼，以及对艺术的执着追求、不懈探索。这两部风格迥异、独具特色的影片，不仅是肖战个人演艺生涯中至关重要的里程碑，更是他回馈广大影迷深情厚爱的诚意之作，是他为观众奉献艺术精品的最美承诺。我们有十足的理由深信不疑，肖战必将以这两部精彩绝伦的作品。为光辉起点，乘风破浪，开启属于他自己的璀璨电影时代，为中国电影的宏伟画卷增添浓墨重彩的崭新篇章。总而言之，肖战的电影之路正如一轮喷薄而出的朝阳，绽放出无比璀璨耀眼的光芒。无论是《射雕英雄传：侠之大者》中荡气回肠的武侠传奇，还是《德贤景致》里波澜壮阔的战争史诗，都必将成为他演艺生涯中熠熠生辉的华丽篇章。让我们满怀激情的共同期待，这位才华横溢的青年演员在大荧幕上的精彩绝伦的演绎，以及他为中国电影带来的一个又一个惊喜连连的璀璨瞬间。相信肖战定会在电影的世界里大放异彩。
，创造出属于他的不朽传奇。在当今全球化的澎湃浪潮中，文化交流的洪流愈发汹涌，日益频繁而紧密。在这浩渺的文化交融之潮中，中国文化恰似一颗璀璨明珠，其迷人魅力正逐步被世界所倾心、所领悟。而在这一恢宏进程里，青年艺人肖战宛如一道耀眼的曙光。以其无与伦比的艺术才情、令人折服的人格魅力，以及深远广袤的国际影响力，成为了中国文化自信最鲜活、最生动的鲜明注脚。肖战，他绝非仅仅是一位才艺出众的艺术家，更是一张熠熠生辉、洋溢着东方深邃智慧与迷人之美的中国名片。他以自身独特的魅力与力量，积极且坚定地推动着中国文化阔步走向世界的舞台。为中国文化在全球范围内的传播与交流立下了不可磨灭的功勋。肖战的每一次惊艳亮相，皆为正能量的华丽奏鸣与生动演绎。无论是借由音乐的灵动旋律，深情的传达内心的细腻情感，还是透过影视作品中扣人心弦的情节，娓娓讲述那些动人心魄的故事，他始终秉持着一种温润而又积极向上的姿态，宛如春风拂面，悄然无声的浸润着每一个人的心田。这股磅礴的正能量，宛如一道璀璨的光，不仅在国内的广袤大地上璀璨闪耀，温暖并激励着无数同胞的心灵，更以其无可阻挡的力量，跨越了国界的藩篱，在全球的每一个角落，引发强烈的共鸣，收获如潮的赞誉。他的一系列作品，诸如《陈情令》《斗罗大陆》等，宛如艺术殿堂中的稀世珍宝，不仅在华夏大地取得了震古烁今的巨大成功，缔造了万人空巷的文化热潮。更是在海外市场掀起了惊涛骇浪般的追捧狂潮，收获了极高的人气与声望。这些作品犹如一扇扇敞开的窗口，向世界展示了中国故事那摄人心魄的魅力，那深沉而又独特的韵味，让全球观众得以领略中国文化的博大精深与源远,远流长。肖战的热度与影响力，犹如一座巍峨耸立的高山，其根源并非仅仅是命运的垂青或偶然的机遇，而是源于他内心深处。对卓越品质的不懈追求，以及对艺术那份炽热而又真挚的热爱，在演技的魔力之路上，他始终秉持着精益求精的态度，对每一个角色都进行了入木三分的雕琢与刻画，力求将角色的灵魂完美的呈现在观众面前。不仅如此，在音乐创作的领域，他凭借着灵动的音符和诗意的歌词，编织出一首首触动心灵的乐章。在公益事业的征途上，他更是倾尽全力，无私奉献。用实际行动传递着爱与温暖，这种全方位、多元化的艺术才华展现，使他成为了年轻一代心目中当之无愧的楷模与典范，激励着无数怀揣梦想的年轻人勇敢地踏上追梦之旅，同时也向世界全方位地展示了中国青年那丰富多彩的魅力以及无限广阔的发展潜力。尤为重要的是，肖战那高尚的品德修养和对社会责任的勇敢担当。为他赢得了来自社会各界的广泛尊崇与敬仰，他积极踊跃地投身于公益活动之中，用自己的一举一动践行着用爱传递力量这一崇高而又美好的理念。这种正能量的广泛传播，不仅极大地提升了他个人的公众形象，使之如一颗璀璨的星辰在天空中闪耀，更在潜移默化中为塑造中国文化那亲和、友善且充满魅力的国际形象贡献了一份坚实而又有力的力量。肖战的国际影响力已然超越了娱乐圈那有限的范畴，升华成为一种引人瞩目的文化现象。他所代表的绝非仅仅是个人在演艺道路上的辉煌成就，更是中国娱乐产业蓬勃发展、繁荣昌盛的一个生动缩影，一个充满希望与活力的象征。随着中国文化在国际舞台上的传播力与影响力不断攀升、日益强大，肖战这样杰出的文化使者，正以其独特而又创新的方式，让世界更深入。更全面的了解和欣赏中国那璀璨绚烂的艺术成就以及博大精深的文化精髓，在肖战的身上，我们有幸目睹了中国当代文化那自信豪迈的风采与包容万象的胸怀。他不仅让世界清晰地听到了中国文化那雄浑有力的声音，更让世界真切地感受到了中国文化那深沉厚重的温度与深度。这种自信而又大气的文化展现，不仅极大地提升了中国在文化领域的软实力。为国家在国际舞台上赢得了更多的尊重与赞誉，同时也为促进全球文化的交流与融合搭建起了一座坚固而又宽阔的桥梁。总而言之，肖战的传奇故事是新时代中国青年
怀揣梦想，砥砺前行，勇担使命的最真实、最动人的写照。他用自己的实际行动，铿锵有力的证明了：只要心中怀揣着炽热的梦想，只要敢于在创新的道路上勇往直前，就能在国际的广阔舞台上绽放出最为绚烂夺目的光芒，成为连接中国与世界的一道坚固而又充满魅力的纽带。在未来的岁月长河中，让我们满心期待。肖战能够一如既往地凭借其卓越的才华和深远的影响力，为中国文化在国际上的传播与交流注入源源不断的活力与激情，让世界更加深刻、更加全面地理解和喜爱中国文化这一人类文明宝库中的瑰宝。肖战的成功是每一位勇敢追梦者的激昂赞歌，也是中国青年面向世界自信展示自我的精彩缩影。在肖战的引领与激励之下，我们有充足的理由坚信。中国文化的国际影响力必将如日中天，持续扩大，为构建人类命运共同体这一伟大的愿景贡献出更为强大、更为持久的力量。在娱乐圈这片辽阔且熠熠生辉的浩渺星空中，总有那么一些演员，宛如熠熠闪烁的璀璨星辰，凭借其独树一帜的魅力与出类拔萃的演技，深深镌刻在观众的心间。而肖战，毫无疑问是其中最为耀眼、光芒四射的存在之一。当提及肖战这个名字，人们的脑海中不单会浮现出他那英俊迷人的出众外形，更会为他那能够直抵角色灵魂深处、动人心弦的非凡演绎能力所深深折服。近来，由肖战领衔主演的两部重磅巨作《藏海传》和《射雕英雄传：侠之大者》，恰似两颗横空出世、划破天际的耀眼流星，瞬间成为众人瞩目的焦点，引发了广泛且热烈非凡的讨论热潮。他在这两部作品中的惊艳表现，无疑为其演艺生涯增添了更为绚烂夺目、璀璨耀眼的光辉，赢得了不计其数的关注与如潮赞誉。在《藏海传》这部扣人心弦的剧作中，肖战所饰演的角色背负着血海深仇，历经了人世间的重重沧桑与数不清的艰难磨难。这一角色与他过往所塑造的形象大相径庭，截然不同。毫无疑问，是对他演技的一次前所未有的艰巨考验，也是一次极具挑战性的突破之旅。从已经曝光的精彩剧集片段中，我们能够清晰且强烈的感受到肖战那极具冲击力和感染力的精湛表演。他的眼神不再是曾经阳光灿烂少年的清澈单纯，取而代之的是饱含深邃痛苦、坚定不移的坚毅，以及深沉如海的隐忍。他的每一个动作都仿佛承载着千钧之重，丝丝入扣地传递出角色内心深处的挣扎与不屈不挠的坚持。他语气的变化更是精妙绝伦、细腻入微，从微微颤抖的轻声低语到悲愤交加的激昂怒吼，每一个音符、每一丝语调都犹如扣人心弦的鼓点，重重地敲打着观众的心灵，令人心潮澎湃。肖战的这次华丽转型，其演绎所达到的深度与拓展的广度，令人啧啧称奇。叹为观止，他仿佛已完全融入了角色的生命之中，水乳交融，让人几乎难以辨认，这就是昔日那个青春洋溢、活力四射的少年。在郑晓龙导演的精心打磨、精雕细琢之下，《藏海传》的每一个画面都如同一幅美轮美奂、精妙绝伦的艺术画卷，每一个情节都蕴含着无穷无尽的韵味，引人入胜。而肖战在剧中的精彩绝伦的演绎。更是将这部权谋剧的独特魅力发挥到了登峰造极的程度，让观众如痴如醉，沉浸其中难以自拔。而在《射雕英雄传：侠之大者》中，肖战面临的则是另一种截然不同、别具一格的艰巨挑战。这部由徐克导演亲自操刀、精心打造的武侠巨制，讲述了郭靖为了民族大义，毅然挺身而出，联合武林高手，共同抵御外敌的波澜壮阔的宏伟篇章。肖战所饰演的郭靖，需要从一个憨厚质朴、纯真无邪的少年，逐步成长为武林中令人敬仰、德高望重的领袖人物。在这一过程中，他不仅需要展现出郭靖骨子里的侠肝义胆、英勇无畏，更要细腻入微地诠释出那种在风云变幻、波谲云诡的局势中，领导群雄、镇定自若、处变不惊的非凡气质。通过已经公布的精彩海报和扣人心弦的预告片。我们看到肖战身披战袍，眼神坚定如钢铁般不可动摇，身姿挺拔如青松般傲然屹立，完美的诠释了金庸笔下这一经典的郭靖形象。他的每一个表情，每一个动作，都仿佛让郭靖从书中栩栩如生、活灵活现的走到了我们面前。
让我们深切的感受到了传统武侠世界的热血沸腾与壮志豪情。肖战的这双重角色挑战，如同两块光彩夺目的璀璨宝石，充分展示了他作为演员的多面性和深厚扎实的演技底蕴。在《藏海传》中，他引领我们深入探寻复杂人性的幽深深渊。让我们感受到了那无尽的深沉凝重与细腻入微。在《射雕英雄传：侠之大者》里，他又点燃了我们心中传统武侠的炽热情怀之火，让我们热血奔张、激情澎湃。无论身处哪一个角色之中，肖战都以其全力以赴、全情投入的拼搏精神和对角色入木三分、细致入微的深刻理解，成功的将观众带入一个鲜活生动、扣人心弦、引人入胜的精彩故事世界。我们满怀热忱的期待。肖战在未来的演艺道路上，能够一如既往的勇敢无畏，迎接更多别出心裁、独具特色的角色挑战，不断的突破自我，超越极限，为我们带来更多令人惊喜连连、感动不已的精彩绝伦的演绎。《藏海传》和《射雕英雄传：侠之大者》，仅仅只是他辉煌演艺之路的崭新起点、璀璨开端。相信在未来的日子里，肖战的演技之路必将如同一条奔腾不息、汹涌澎湃的江河。波澜壮阔，雄浑豪迈，精彩纷呈，高潮迭起。对于那些始终如一的热爱，并坚定不移支持他的观众来说，这无疑是一个无比美妙、难能可贵的机遇。能够透过屏幕，亲身感受一个优秀演员与角色之间心灵的完美交融和情感的强烈碰撞。肖战，他是演艺界当之无愧的一颗璀璨明星，用他的横溢才华和不懈努力，照亮了每一个角色的独特生命。也温暖了每一位观众的柔软心灵，让我们共同翘首以盼，见证他在演艺道路上继续挥毫泼墨，书写属于他的不朽传奇，绽放出更加耀眼夺目、绚丽辉煌的光芒。